，我觉得婚姻就像一场旅行，在这个过程中，我们会遇到很多人、很多事。可是，既然我选择了你，你、我，还有孩子。我们三个人在一起，才是一个温暖的家。明月，我知道我错了，我错了。明月，你知道吗？我其实，我其实一直。我一直早就想把这些事情告诉你，但是我不知道应该怎么跟你说，我不知道应该怎么开口，我真的不知道应该怎么开口，我没脸跟你开口，我没有脸，你知道吗？雅君，你知道吗？我其实、啊，你让我。您看我这个严重吗？这个现在还真不好说，结果最终还得咱需要进一步的检查。不过我问您，您是医保还是自费啊？啊，医保医保啊，不过我是外地的。要是这样的情况，您得回到当地啊，到您所在单位和您医保的这个机构去办个手续，要不然这些您都得自费。行行行，那我我我我回回去，我回当地。啊，不不不，我我自费，我自费。不是，其实啊，我就是想问您一下，呃，我这最严重的会是什么？这个，这个现在还真不好说。不，没事，您跟我直说。从现在的这些手里的指标来看，不排除有癌的可能。谢谢您。你你你你你吃错药了还是怎么着？你有没有病啊你？啊、哦，你们干嘛呢？大半夜还吵架？那你干他你，吓不吓人呢他？爸，你说我发烧啊？还发烧？还发烧呢他
哎呦，贝贝啊！啊，爸有两件事想跟你说。咱明儿早上再说吧。我就想现在说。第一，得找个好人嫁了吧。爸，您是不是刚才做噩梦了？您梦见我没嫁出去，孤独终老啊？我跟你说啊，人这一辈子很快很快的就过完了，啊？是是是，很快就人老珠黄了，我明白啊。那第二呢？啊？第二，好好照顾你爸。您想干嘛呀？您真打算跟我妈离婚呢、啊？我要走了。您去哪儿啊？哪儿来的回哪儿啊？爸，我特理解您，但您真的哪儿都去不成。您就是孙悟空，您翻多少个筋斗云都翻不出我妈的手掌心。有位哲人说的好。不作死就不会死，您呀、啊，赶紧倒头好好睡觉，免得我妈突然你又得挨骂。啊、哦！睡觉。我跟你说啊，你爸爸这个人就这样。哎，出来的时候我跟他说，我说坐飞机你绝对不能带这把剑，那飞机上边吧，小水果刀都不能带啊。你带这么一大把剑，你说人不把你当恐怖分子抓起来啊？不信，嘿，哎，只好坐火车过来。哎呀，那您这一大早起来就这么唠呢？我回来了。哎，爸，你干嘛去了？你一大早干嘛去了你？你妈呀，一直说她想吃樱桃，然后我这儿媳妇就给她找去了。哟，这樱桃真不错，我跟你说，这一小盒贵着呢。哎呀哎呀，咋不？哎，那没洗呢，没洗。你这大冷天的，你跑出去，这好贵吧？你甭管了。咱好好给你们回樱桃，你赶紧说声谢谢吧。回洗去。我走了。哎，你等等。那个呃，我跟你说啊，上班啊。别太辛苦了，别太累了，听见没有？啊，我辛苦累点值得。你俩晚年幸福还得靠我呢。你别这么说，我可不靠你。我呀，就是希望你呢，能有一个健康的身体，能有一个幸福的生活，是吧？哎，这身体健康啊，比什么都强，啊！你没听人家说吗？身体就是一，其他的都是零。这一要是没了啊，这所有的零就。唠了，老头儿，你现在唠叨的境界已经赶上我妈了。说这些我没他那么唠叨，我用他。老头今天有点不对劲。对。哎，你晚上早点回来，我给你做炸酱面。哼，我我喜用他就好。而且最近态度有点好啊。我平常态度不是一直挺好的。你得了，你平常态度好啊。哎，平常说我要逛街，哎，您那脸唰拉下来，而且那态度激起我。我是不知道你喜欢逛街，我知道我早陪你来了。不啊，咱俩这身体吧，且活呢。啊，五十年绝对不成问题。五十年有点长，一百多岁没意思。我说三十年啊，三十年绝对没问题的啊！你要是愿意陪我逛，我跟你，不然你怎么回事啊？你说着说着就不愿意了是吧？我我是说，哎，我觉得那家店一定不错。那你来，你来。欢迎光临。嘿，这件怎么样？啊？变了这个，你以为我十八岁啊？真是这还行。那这个呢？你看看这，这行。可以去比一下，这边有镜子。哎，来来来来来，照照照照，你看看多好啊
啊，有点儿有点嫩吧，一点都不嫩。就这色啊，上电视特别好看。你烦人，你不是讨厌我上电视？我什么时候讨厌你上电视了？那电视好事儿，好多人想上还上不了呢。姑娘，试衣间在哪儿啊？刚才请，大家去试。不是我这个，你试试，漂亮。太漂亮了！哎哎，你你你过来，你过来，你自己你自己照照镜子，你来，你看看去，你照照镜子，照照镜子，怎么样？啊？你转转，你看看后边。服务员，哎，在哪儿交钱啊？啊，收银台这边。啊，嗨，嘿嘿嘿嘿嘿，妈，你别伤心了，是历史啊，你看看，我是小娟的婆婆。我对小娟就像亲闺女一样，我这心里都不好受啊！我不能拖累小娟，离婚是为了她好，离了，她起码能找个健康的丈夫，能要孩子。郝强，我告诉你，我不会离婚的。你的法医告我，我也不离。娟儿。大娟，我们不可能在一起生活了。我想好了，离吧。这是由得你。娟儿，娟儿，我娟儿，妈，你怎么那么糊涂啊？他说要离婚，你就找律师。你不离，我就起诉到法院，必须离。小乔是怕拖累了你呀、啊。你看看你现在这么年轻啊。趁年轻再找一个嘛，生个孩子，你过好了，这我们心里也踏实啊，是吧？你看看，小乔现在是整宿整宿的睡不着觉啊。吃律师啊，要不然你就帮他们协议了吧。啊，妈，我不会签字的。就是小强，他在轮椅上坐一辈子，我也愿意。你不签字也没用，我起诉到法院，要求判离。你起诉吧。小军，小军，军。哎呦，律师，你看看，你看看。这一个是我像亲闺女一样的儿媳妇儿，一个是我的亲儿子，你说我该怎么办呢？阿姨，这个您别太着急，咱们想想办法。先买一件衣服，你说这件好看。哎，你看现在这婚纱真好看啊！啊，不错。啊，我们那会儿叫没有拍婚纱照的，你说现在啊，真好看这些婚纱。要不咱也拍一个？我不拍，太贵了啊！我二位要拍婚纱照吗？不不不拍，不拍，拍拍拍，不拍，不拍，我看看。你跟你跟我说说，你跟我说。来呀，你。来。
来来来，咱都没拍过，不是，这是样子是吧？对，我们有各种风格。你就想想办法吧，实在不好意思，定金我们没办法退给您。可是真的是来不了，拍不了呀。我们这边是有规定的，怎么办呢？你你你要不再再问问，再问问你们领导。实在不好意思，这个希望你能理解。不是这个这个贵不贵啊？先别管贵不贵，哎，多好看！啊，真好看啊！这问题是这个，有那么老的人来拍婚纱照吗？有啊，好多金婚银婚的老人都在这里拍呢。那。今天能拍吗？今天呀，我们得提前预约。这事儿还预约啊？那你看不行吗？不是这个事儿、啊。叔叔，要不您拍我这一套吧？我呀约的就是今天，我给我爸妈约的，哦、他们拍不了了。为什么？嗨，我爸上礼拜中风了，他们又不退定金。为什么不退啊？不是，人家家里面够不信的了，你们为什么不能退定金呢？是这样，您听我解释一下。因为服装我们已经给他准备好了，还有化妆师、造型师、摄影师，人我们都约过来了，这是也是需要费用的，我们所以也希望你能理解我们。行了行了，什么也别说了，我今天还是非拍不可了，万一过两天我也拍不了，就麻烦了。哎，咱你定了你啊，你哥，呸呸呸，赶紧的，拍三下桌子，拍拍拍。呸呸呸呸！叔叔阿姨，真的，你们要想拍的话就拍吧，反正呢，我约的是今天。而且他们肯定是不会退我钱了，就当我送你们吧。不不不，孩子，那个能不能转让啊？能转吗？转让的话可以。好，那这样，孩子，那个我们排啊，那钱让叔叔管、啊。对对对对。不用不用不用不用，阿姨，没关系的，你们就拍吧。我妈妈就一直特别想拍，这不拍不了了吗？特别的遗憾。其实想想当初，如果他立马拍了就好了。行了，什么也别说了，把这名改一下，我们俩。岁数的人了，漂亮！你说我付出多大代价？我容易吗？你看看。不是不是，这怎么回事？你没有大一点的衣服？没有，我一件都穿不进去。不是，这这怎么拍呀、啊？这个。这一路曲折又漫长，有许多鸟语和花香，忘了它。走在你的身旁，这一段奔波太过匆忙，有时来不及回头张望，忘记他。这样行吗？可以的，可以的。在人的海洋，听一听你的脚步，别把爱。爱情永驻。一二三，耶！这事儿你干嘛不直接找我妈？你妈没那么待见我，我直接找她去，她指不定以为我要干嘛呢。但这事儿啊，我思前想后，哎，也只有你妈
能把这事儿说圆乎了。这两个人啊，从小青梅竹马，前几年这男的出了一场车祸，然后就坐了轮椅了。最近又查出严重的肾衰竭，一直在做透析，没什么意外的话，这透析得做一辈子。这个男的就要跟这个女的离，这个女的不离。那男的为什么非要离呢？那还是因为爱这个女的。你想想，他自己琢磨着自己得坐一辈子的轮椅，何必耽误自己爱的人呢？这事儿啊，务必求你，这个说通你妈啊，跟这两个人聊聊。你这么一大律师，都不知道该怎么办，我妈能干嘛呀？那人家俩人要打官司，我这律师当然管用了。这是两码事儿啊！你妈是个过来人，她是一个长辈，她善于站在这个两个人不同的立场啊，帮这两个人把未来看清了，对吧？我们不能让有如此真爱的婚姻就这么半路夭折了吧？这事儿我只能说我试试吧。你尽力吧。嗯，晚上我请你吃饭。我爸叫我回家吃饭。喂，美玉。罗莉，你今天能来我家一趟吗？怎么了？我要见你，我今天必须要见到你。好的，好的，你先别哭了啊，你别吓到孩子啊，我马上过去。曹新文到底想怎么样？打架了。小涛知道什么了？他不知道就可以骗人家了。老曹这事儿啊。我跟他说过不止一两次了，他每次都说跟人家断，但能不能断，我不知道呀。你转告曹乾坤，他要想过就好好过，他要不想过也别拖累人家汤美玉。是是是，他那儿我肯定得说，但是咱们作为朋友啊，这件事一定劝好不劝散，啊，这个小汤现在有孩子了，不是我劝不劝的问题，是这世上没有一个女人可以容忍外遇这个事实。有坚定。那我们就为了他们一家人的利益啊，劝好不劝散。反正我的男人要是有这么一天，我就让他滚蛋。我也一样。不过好像是我滚蛋了，都怪你。罗莉，这么说你早就知道了，你怎么能不告诉我呢？啊，你说你安的这是什么心啊？你是我的闺蜜啊。你怎么能跟他一起同谋呢？他有外遇，你没有第一时间告诉我。美玉，你现在你让我怎么办？他带着吻痕回家了，你说我怎么办？我怎么面对这件事情？离婚，还是不离婚？离婚了孩子怎么办？孩子还不会喊爸爸呢，你想过吗？你先冷静一下，你别吓到孩子了。你换位思考一下，你要是我，你会在没有任何确凿证据的情况下，告诉自己的闺蜜说你老公有外遇了吗？那不成诚心破坏你俩的幸福了吗？我认为这种行为比小三还恶劣。其实我本来也想跟你说了，只是还没来得及而已。你什么都知道，你比我早知道，你什么时候知道的呢？你怎么知道的呢？你还记得你上回来找我问电影票的事儿？记得。就是你说，老曹是跟池海东看电影那次，你说你在后边监督他，是吗？其实是我和池海东一起去看的电影，看到一半的时候，曹乾坤带着一个女的进来了，就坐在我们前边。我没敢告诉你，一方面是我也不确定老曹跟那女的到底是什么关系，另一方面我跟池海东那时候也没有确定关系。我怕告诉你了，你会多想，因为毕竟娇艳也是你表妹。我不是故意的，你都有理由。可是你是我的闺蜜，你是不是应该在适当的时候找一个方式点点我呢？其实我私下警告过好几次曹乾坤，我对他心存幻想，我以为他能就此悔改。没想到事情发展到今天这个地步，我早就知道他外面有女人了。你怎么知道的？我是他的老婆。男人有任何一丝一毫的变化，女人都是能感觉得到的。你不想知道那个女的是谁吗？我告诉你，我知道你姓吗？
可是我也不想说是谁，我等着老曹亲口告诉我。事已至此，你打算怎么办呢？不知道，没想好，就是觉得，就是觉得。之间天就塌了呢。哎，你待会儿你把那照片儿直接发微博上啊！你跟你的那帮女朋友啊，你好好跟他们显摆显摆。你就这么说，我教你啊，就说，呃，从今往后，世界与我无关。我只做一个幸福男人的幸福女人，保他生死，买一所房子，面朝大海，春暖花开。今天站在这里，不只是我们两个人。曹乾坤，你以后要对我们娘俩好点啊。美月，特别特别感谢你在这个冰冷的城市给了我一个家。这样吧，千言万语汇成一句话：中不中，看行动。钱的啊，藏了多少私房钱啊？我藏多少钱不是给你花呀？挺能藏的。嘿，过来，你过来，干嘛呀？你赶紧过来呀！你那，你你你，你那是谈工作呢、啊？你看，你先学会偷看了，你怎么？我偷看呢？他电话里他怎么跟我说的？他说到汤美玉家去。你女儿学会撒谎了啊？说明他现在变得机智了。老头，我跟你说啊，嗯，你最近对我态度不错，但对女儿关心还是不够啊。行了，他都二十八了，你以为他十八呢？你以为他八岁啊？我问你，嗯。你真愿意他跟池海东好啊？他二婚、啊，二婚不说明什么，只能说明他过去结过一次婚，离过一次婚，是吧？你以为现在是旧社会啊，还男女授受不亲呢？再说，咱们女儿原来也谈过恋爱，她跟。爹当爹的能那么说？就跟你说，我出去哪敢说呀？我不行，我还是得去找。哎，干嘛呀？干嘛？你不能去。那万一咱们女儿真喜欢池海东，你给搅和散了不合适啊？你总不能看着闺女像你似的，一天一天的变老了啊，是吧？但我冤得慌。女儿好端端的，你说还好男人多着呢，她干嘛要去找个二婚的？
那潘小刚不是就挺好的吗？不，不行不行。你要说别人，咱们单说，潘小刚肯定不行。我怎么看他跟咱们闺女都不是一路人。哎，谁跟谁是一路人啊？咱俩是一路人啊。没结婚之前，你跟我根本就不是一路人。咱俩走着走着才是一路人。曹乾坤这个混账，他在哪儿啊？我不知道呀。昨天晚上他跟别的女人在外面鬼混，脖子上那么大一吻痕，汤美玉看见以后狠狠骂了他一顿，把他赶出家门。他倒好，电话关机，干脆连人都找不着了。现在，这事儿做的确实太过分了，咱们可得劝和不劝离啊。那个上次电影院的事儿可别瞎说。哎呦，还用我说？汤美玉早就怀疑他有外遇了，一直憋着没说，想给他改正的机会。人家倒好，现在连家都不回了。他有这魄力啊！这叫色胆包天。对。哎，他要给你打电话，你告诉他，让他赶紧给我滚回家，否则汤美玉不收拾他，我也得收拾他。哎，你们这个楼挺有意思的啊！从你那屋那窗户一下能看见池海东家。啊！哎，你吃这个吗？吃，去池海东家了。去了。那个顺道去了。顺道，他找我。啊，不是，准确的说，是他找您，怕您呢不给他脸。他想让我给您转述一个凄美的爱情故事。这事儿啊是这样的，有一对小夫妻打小青梅竹马，这男的呀几年前遇了一车祸瘫了，怕连累他老婆，非要跟他老婆离婚。老婆也是个重情义的人，死活不肯离。男的就找到池海东了，说是想让法院判离婚。池海东也不知道这事儿该怎么办了，就想到了您，您德高望重，生活经验又丰富，帮他想个两全其美的办法呗。不是一般这种情况吧？你说要是男的贪了啊，女的肯定是不离不弃的，真的。但是女的要是贪了，男的那肯定是溜得无影无踪的，真的，是吗？那当然了。嗯嗯。这事儿啊，其实也不分男的女的，这回是这男的贪了，是吧？嗯。哎。他就是为了不连累这女的，所以他提出离婚。哎，你说他提出离婚，他心里不难受啊？那难受怎么着呀？啊，男人有时候你就得是义薄云天。哎，爸，我们说别人点事儿，您激动什么呀？你吃吧，吃吧。你爸最近有点神神叨叨，嗯，但不管怎么着，我算看出来了。既然您要是贪了，我爸肯定义薄云天。但是义薄云天的男的，那毕竟是少数。那不是让您捡到一个吗？嗯嗯我这地儿真够难找的，没这地图我都找不着这儿。啊，叔，我这地儿还难找啊，我这地儿 CBD 啊，房租特贵吧？你看外边这楼你认识吧？啊，这是央视大楼啊？对，今儿看半天都没看出来。这么大，其实那边好多楼呢。嘿，那你这花这么多钱，你看不了几天、啊、这一年。确实一年看不了几回。您喝咖啡。哎，叔，有什么事儿您吩咐我就完了，您还特意跑一趟。这我主要是。不想让他们知道我来找过你啊，主要是不想让他们知道这档子事儿，尤其是萝莉。呃，您放心，这个干我们这行的，我要是嘴不严，这个就什么都甭干啊。嗯，行，这这这我相信，我相信。什么事儿？呃，我呀，有一老哥们儿
就是跟我岁数差不多。嗯，最近啊，他想跟老伴儿离婚，可是又不想弄得满城风雨，谁都知道。你看这事儿有什么办法没有？呃，这容易啊，那就协议离嘛，对吧？两个人起草一份这个离婚协议，到民政局办个证，这个只要自己不说，谁都不知道。嗯，不是，那这协议怎么写啊？呃。写上离婚的理由，嗯，这个财产的分割，嗯，儿女，这个到底跟谁过？也太复杂，这这我表述不清楚，我回去。那个这么着，你看你能不能就是帮我写一个这个协议的样本儿，是吧？回去呢，我让这哥们儿在上面填个名字，你看这样行不行？那他这个具体离婚，他是这样，他说了，所有的财产都归这女方，今后男方的。生老病死，与这女方没关系了，把这条写上就行。那这离婚的理由呢？理由你就写，烦了，腻了，不想过了。叔，这太儿戏了。这个不是那什么不儿戏啊？你给我说一个。呃，比如啊，这个有了外遇了，情感破裂。去你的吧！你这忒不严肃了，你这个。我是说，表述起来太儿戏了。这个一百个人离婚啊，有一百个理由，但是咱不能写这个烦了腻了。那这么着啊，你就从这一百个理由里头帮我选出一个来，行不行？您能不能让您这老哥们儿来一趟？我跟不行，人家跟咱不一样，人家有头有脸的人，好几年前还拍过电视剧呢。哦，是吗？不愿意见人。行，那这样说。我给您起草一个，您看一下。哎，行行行行，你等我一下。哎哎哎，谢了啊！回来啦，回来啦，赶紧赶紧过来。看什么呢？哟，这是谁呀、啊？嘿嘿，看他，嚯，好一对璧人呐！哈哈，眼睛长得像牛的啊，眼神一点都不好。看看谁？你爸跟你妈。哼哼，我爸这脸肯定是 P 过的，哪可能那么小啊？没有啊，绝对没有 P 过啊，绝对真实的啊！哎，人影楼人没说您是我爸干女儿啊？哎呦，干女儿都嫌年轻。哎呦，别给你个杆儿就顺杆儿往上爬。哎，不错。怎么样？我接个电话。你有大气，上档次。喂。哎，你好，陈导。哎，你说说。说，呃，您看看，一式三份，男女双方各留一份，另外一份啊给民政局。哦，那这就不用两个人都去民政局了，是吧？这个原则上得俩人一起去，要是真的有事去不了啊。也可以请一个代理人，这个写一份授权委托书。授权委托书是什么呀？这个我这有，我这有，给您。嗯，行行行行，我知道了。这就就今儿咱这档子，多少钱？嗨，叔，真是提前干嘛？不用钱。不是人可跟我说了，律师跟人聊天得按分钟收费，那得分人呀、啊。我要跟谁聊天都收费，我还有朋友吗？说<笑>得得得得，谢了啊。那个，今天呢，除了这件事以外，我还有一件事